ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அர்ச்சனா தையல் தமிழ் மற்றும் ஆரோக்கியம் சேனல் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஸ்லீவ் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த வீடியோவில் அந்த ஸ்லீவ் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்லீவ் வந்து நம்ம பாடியோடு எப்படி கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குன்றதை பார்த்து உங்களுக்கு காமிச்சு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை நிறைய தடவை நம்ம ப்ளவுஸில் அதாவது சாரீயில் வர ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப கை வந்து பத்தாமல் போயிடும் அது அப்படி பத்தலைனா நம்ம எப்படி ஒட்டு கொடுக்கறது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஸ்லீவையும் நான் ஸ்டிச் பண்ணி காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவை கடைசி வரலும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்றதும் உங்களுக்கு புரியும் மறக்காமல் நம்ம அர்ச்சனா தையல் தமிழ் மற்றும் ஆரோக்கியம் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் என்னை போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி உங்களுக்கு ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுன்றது காமிச்சோம் இல்லைங்களா இந்த வீடியோவில் அது எப்படி கரெக்டாக நம்ம பாடியோ ஃபிட் ஆகும் அது எப்படி நம்ம செக் பண்ணலான்றதை ஃபஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு என்னென்னா நம்ம ஸ்லீவ் உடைய இந்த சென்டர் பார்ட்டாக ஒரு நார்ச் மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த நார்ச்சையும் நம்ம ஸ்லீவ் அந்த பாடியோடைய அந்த டாப் பகுதியையும் நம்ம பிடிச்சிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தையலுக்கு நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டோம் அதை தள்ளி பிடிச்சிக்கணும் பட் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை எடுத்துருக்கதால நான் வந்து ப்ளவுஸில் வந்து இது ஒரு ப்ளவுஸு ஃப்ரெண்ட் பார்ட் எடுத்துருக்கதால இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டாட் பிடிப்போம் ஸோ டாட் பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வச்சுக்கிறேன் நான் டாட் பிடிக்கலன்றதால ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வச்சுக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் டாட் பிடிச்சதுக்கப்புறம் செக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு வைங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இடத்துலேருந்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் கிளாத்தை வந்து இதோட இதோ கரெக்டாக இருக்கான்னு மூவ் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்படி மூவ் பண்ணிவிட்டு வரப்போ இந்த ஆஃப் இன்ச்சு வந்து நம்ம மேலே விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதோட மேனேஜ் ஆகிடும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்கள் அப்படியே மூவ் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் இந்த கரெக்டாக இந்த மேலே கரெக்டாக மூவ் பண்ணிவிட்டு மேலே இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா நம்ம நார்ச் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதுவும் இந்த பாடியில் அட்டாச் பண்ணுறது கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரணும் அப்படி ஈக்குவலாக வந்ததுன்னா நம்ம பாடிக்கும் ஸ்லீவுக்கும் பர்ஃபெக்டாக நம்ம கிளாத் விட்டுருக்கோம் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லை இது ஒன் இன்ச்சு ஆஃப் இன்ச்சு டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னா நீங்கள் ஸ்லீவில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் பாடியில் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னா லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு குடஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஆனால் ஸ்லீவில் எதனா பிரச்சனை வந்ததுன்னா நீங்கள் வேறு வழியில் ஒட்டு கொடுத்து தான் தைக்கணும் இப்போ ஒட்டு கொடுத்து தைக்கிறப்பையும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அன்ஈவனாக வரும் அதாவது ஒரு பக்கம் ஈவனாக இருக்காது ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு மாதிரி அன்ஈவனாக வந்து ஸ்லீவே வந் ஸ்லீவ் வந்து அதை அழகே வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அப்படி புரியலைன்னா நீங்கள் லாஸ்ட் ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸ்லீவ் எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறது பேப்பர் கட்டிங் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்லீவ் எப்படி கிளாத்தில் கட் பண்ணுறதுன்ட்டு அதை போய் பாருங்கள் பார்த்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அப்படி ஏதாவது புரியலைன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு பாடியோடு எப்படி ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து எடுத்த ஸ்லீவ் வந்து பத்தலைனா அதாவது மெயின் கிளாத் வந்து பத்தலைனா நம்ம எப்படி ஒட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெயின் கிளாத் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சாரியோட கிளாத்து இவங்க கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாங்க அதனால் இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லீவோடைய அந்த பிரத்து வந்து பத்தலை ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா இவங்க பாருங்கள் இவ்வளோ பத்தலைனா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் வந்து அவங்களுடைய கிளாத் இவங்களுக்கு கிடச்சிது பட் அவங்களுக்கு சைடில் நம்ம தையலுக்கு போட வேண்டிய அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாகவே பத்தலை இப்போ எப்படி ஒட்டு கொடுக்கலான்னா நான் பாடியில் கட் பண்ணப்போ மீந்த கிளாத் சைடில் மீந்துரு இல்லைங்களா அந்த கிளாத்தை நான் வந்து சும்மா நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் தான் தேவை பட் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கூடவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல தையல் போட போகிறோம் தையல் போடுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டு நம்ம தைக்கிறப்ப எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா அப்புறமா கூட கட் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பார்த்தோம்னா அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு ஒட்டு போட வேண்டியது இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எக்ஸஸான துணியே எடுத்துக்கிறது பெட்டர் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பின் போட்டுக்கோங்க எப்படி பின் போடணுன்னா நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் அதாவது நம்ம ஒட்டு கொடுக்க வேண்டிய அந்த கிளாத்துமே வந்து ஃப்ரண்ட் பக்கம் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி மெயின் கிளாத்துமே 
வந்து நான் ஒரு பக்கம் அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ரெண்டு பக்கம் அட்டாச் பண்ணணும் எப்போயுமே ஸ்லீவ் பத்தலைனா ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டு கொடுங்க அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டு கொடுங்க ஒரு பக்கம் நிறைய பேர் தப்பு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெகினர்ஸ் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு பக்கம் ஒட்டு கொடுக்குறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு பக்கத்தை மட்டும் ஒட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படி ஒட்டு கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா இங்கே பாருங்கள் நான் அதுக்காக ஒரு லைனிங்கில் உங்களுக்கு அவங்க தெரியணுன்றதுக்காக கட் பண்ணியிருக்கேன் எப்பவுமே ரெண்டு பக்கம் கொடுக்காமல் ஒரு பக்கம் கொடுக்குறப்ப இந்த மாதிரி சென்டராக அதாவது நம்ம கைக்கு வெளியில் தெரிகிற மாதிரியான ஒட்டு வரும் அது பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ஃபினிஷிங்கே இல்லாமல் அவங்களுக்கு சரியாக துணியே இல்லாத மாதிரி ஒரு அசிங்கமாகவும் தெரியும் அதனால் எப்பயுமே ஒட்டு கொடுக்குறப்ப நீங்கள் எண்டில் வந்து அந்த ஒட்டு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பக்கம் மட்டும் உங்களுக்காக ஒட்டு கொடுத்து காமிச்சு அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது சப்போஸ் நான் ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துருந்தேன்னா உங்களுக்கு இதோட ஸ்டாப் ஆகிருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து உள்தையலில் போயிட்டுருக்கும் இப்போ வந்து அசிங்கமாக தெரியுது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி கொடுக்காமல் நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கமாக ரெண்டு பக்கமும் ஷேர் பண்ணி அதாவது எவ்வளோ கிளாத் தேவையோ ஒரு மூணு இன்ச்சு தேவைனா இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு மாற்றி மாற்றி ரெண்டு பக்கமும் ஒட்டு கொடுக்க பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து தையல் போட்டுட்டேன் ஒரு பக்கம் முடிச்சுட்டு படிமான படிமான தையல் போடுறப்ப நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த கிளாத்துக்கு மேலே அதாவது இப்படி திருப்பிட்டு இந்த டைரக்ஷனில் விட்டு கொடுக்குறப்ப நம்மளுக்கு கை வந்து இருக்காது ரொம்ப அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்கணும் அந்த பக்கம் அதுக்கு அப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுங்க ஒரே டைரக்ஷனில் கொடுக்குறப்ப த ஒட்டு வந்து ஒரே பக்கம் இழுத்துக்கிட்டு வர மாதிரி அனுப்பி மிஷினாக இருக்கும் இதை பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒட்டு கொடுத்து படிமான தையல் போட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒட்டு கொடுத்த மாதிரியே தெரியாது இதே கிளாத்துன்றதால ஒட்டு கொடுத்த மாதிரி தெரியாது பட் பார்டரில் மட்டும் இல்லைன்றதால கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஆனால் நம்ம உள்ளே போயிடும் அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் உள்ளே எக்ஸ்ட்ரா லெவன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ்ட்ரா லெவன்ஸில் போயிடும் இப்போ நான் வந்து எப்படி உங்களுக்கு வந்து ஒட்டு கொடுக்கலான்னு காமிச்சேன் இப்போ நான் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ் கீழே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு மேலே ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தான் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொன்னு இல்லைங்களா இப்போ நான் இதை வந்து அந்த ஆஃப் இன்ச்சில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் நிறைய பேர் பிகினர்ஸ் கேட்பாங்க ஆஃப் இன்ச்சில் எப்படி ஸ்டிச் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து நார்மல் ப்ளவுஸோ சுடிதாரோ இருக்கிறப்ப நம்ம ஒன் இன்ச்சு எடுத்துக்கோம் ஃபோல் பண்ணி தைக்க இப்போ லைனிங்கின்றப்ப நம்மளுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படியே பீஸ் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் தைச்சிட்டு ரிவேஸில் தைச்சிட்டு நம்ம வந்து படிமான தையல் போட்டோன்னா ஃபினிஷிங் வந்துடும் அது எப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன் பார்த்திங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதில் உள்ளே எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எப்பயுமே தையல் போடுங்க இடம் தைச்ச ஒன்றையும் அன்ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டு கொடுத்த கிளாத்து உள்பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒட்டு கொடுக்குறதா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸுமே சேஞ்ச் ஆனால் ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதனால் அந்த ஆஃப் இன்ச்சுன்றது எப்பயுமே கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆஃப் இன்ச்சு ஆஃப் இன்ச்சு இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியும் தைச்சிட்டு இப்போ வந்து பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் எப்பவுமே டேர்ன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைனிங் கிளாத் வந்து முன்னாடி வந்துடும் மெயின் கிளாத் வந்து கொஞ்சம் லைனிங் கிளாத்தோடு கொஞ்சம் நகர்ந்து காணப்படும் நல்லாவே இருக்காது அதனால் இப்படி திருப்பிட்டு ஒரு பணிவான தையல் போட்டுக்கிட்டால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே தையல் படிமான தையல் போடுறப்ப அந்த உள்ளே இந்த இந்த துணி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த துணி அது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் அதாவது லைனிங்கோடைய டைரக்ஷனில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எப்பவுமே மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீடிலுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது நம்ம வந்து ஊசியும் சேஃபாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம பெரிய சிசரியத்தை யூஸ் பண்ணணுன்ற கஷ்டம் இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபோல் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபோல் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படிமான தையல் போட்டதால் லைனிங் கிளாத் வெளியில் வரவே இல்லை சப்போஸ் நான் ஃபோல் பண்ணலனா லைனிங் கிளாத் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வெளியில் வரும் சில டைம் நம்மளால் அழுத்தி பண்ண முடியாது அப்போ வந்து மொத்தமே வெளியில் வந்துடும் அதனால் ஃபோல் பண்ணி ஒரு படிமான தையல் போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படிமான தையல் போட்டுட்டு திருப்பிட்டு மேலே ஒரு தையல் இது உங்களுக்கு கிரிப்பாக இருக்குமா ஃபோல் பண்ணி
மெயின் கிளாத் ஒரு பீஸ் இருக்குன்றதால ஆஃப் இன்ச் ஒரு டிஸ்டன்ஸே போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டுட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் எக்ஸஸாக இருக்குது இதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்லீவ்ஸ் வந்து மெயின் கிளாத்தோட அச்சு அட்டாச் பண்ணுவோம் இல்லையா மெயின் கிளாத் மெயின் கிளாத் அதனால் எண்டில் ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டுட்டு வரேன் இது சுடிதார் ப்ளவுஸ்க்கு மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது சுடிதார் சுடி காலர் சுடி சுடி எல்லாத்துடைய சிலுவுக்குமே நீங்கள் இந்த சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும் அப்படிலாம் கிடையாது நான் ஜென்ரலாக தான் ஸ்லீவ் சொல்லிட்டு வரேன் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ்க்கு மட்டும் ஜென்ரலாக ஸ்லீவ் சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஸ்லீவ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்லீவ் ப்ராப்ளம்னா வந்து ஸ்லீவ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்புறமா வந்து பர்ஃபெக்டாக எப்படி ஒட்டி கொடுக்குறது கிடையாது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிக் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேஷன் டிசைனிங் உள்ளே போய் இறங்குறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்லீவ் ப்ராப்ளம் வராது அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லீவ்ன்றப்ப எல்லாருக்குமே பெரிய கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது ஸ்லீவ் தான் அதுமாதிரி ஸ்லீவில் எதனா பிரச்சனை வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ப்ளவுஸும் அந்த சுடியோ எல்லாமே அந்த ஃபினிஷிங்கே இருக்காது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கிளாத் எல்லாம் கட் பண்ணிவிடும் கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்லீவ் அழகாக ரெடி ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாடியில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்றது நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ